ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ബ്രെഡും ചീസും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി സ്വീറ്റ് സോസ് ആണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് മുറിച്ച ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണം ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സ്പൂണ് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒറിഗാനോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മളെ ചീസ് ബോണിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതായത് ചീസും ഇതും ഒറിഗാനോ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പിസ്സ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇടണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര സ്പൂണ് പിന്നെ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴിക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാൽ അതിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം അഥവാ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എത്ര ചീസ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡിനെ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ചീസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചീസ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ ചെഡ്ഡാർ ചീസാണ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് റോളിനുള്ളിലേക്കും ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ചീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊസറല ചീസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ മൊസറല ചീസ് കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കുറവാണ് ഇതിനപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ചെടാ ചീസിനാവും കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊസറല ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഉരുളകളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം മൈദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മൈദ്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്ന് ലൂസ് ആവണ്ട ഒരു നമുക്കിതൊന്ന് ഈ റോളൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു അത്രയും ലൂസായി മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദ ബാറ്ററും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റോളെടുത്ത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് അല്ല ഇതിലും ആവുന്നത് വരെ റോളിൽ ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ ബാറ്ററിന് പകരം മുട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ
എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോളും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം തീയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് തീ ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് എണ്ണ നല്ലോണം കുടിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ റോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീസ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സോസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വിനീഗർ ഒഴിക്കുക ഇത് പഞ്ചസാര എത്ര എണ്ണം എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ വെള്ളവും വിനീഗറും എടുക്കുക അര സ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇടാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സോസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചീസ് ബോളിനും കൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോസിൽ മധുരവും ഉണ്ട് പിന്നെ പുളി അതുപോലെ എരിവും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീസ് ബോളും ചില്ലി സ്വീറ്റ് സോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക